వెల్కమ్ టు ఫిజిక్స్ పవర్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో గ్రావిటేషన్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయిన కెప్లర్ లాస్ గురించి డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో కెప్లర్ ప్లానెటరీ మోషన్ గురించి స్టడీ చేసి త్రీ లాస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అది ఫస్ట్ లా లా ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ సో ప్లానెట్ యొక్క ఆర్బిట్స్ గురించి డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ లాలో సెకండ్ లాలో లా ఆఫ్ ఏరియాస్ సో ప్లానెట్ యొక్క రేడియస్ ఫ్యాక్టర్ కవర్ చేసే ఏరియాస్ గురించి డీటెయిల్స్ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ కెప్లర్ థర్డ్ లా లా ఆఫ్ పీరియడ్స్ అంటాం నథింగ్ బట్ టైమ్ పీరియడ్ వన్ కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ చేసే ఆ టైమ్ పీరియడ్ ఏ పారామీటర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనేది కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అది మ్యాథమెటికల్గా డెరవ్ చేశారు కూడా ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లా అకార్డింగ్ టు కెప్లర్ ఫస్ట్ లా అని చెప్పింది ఏంటంటే సన్ చుట్టూ ఏ ప్లానెట్ అయినా సరే ఎల్లిప్టికల్ ఆర్బిట్లోనే తిరుగుతుంది ఇక్కడ సన్ ఏదన్నా ఈ ఎల్లిప్స్కి రెండు ఫోకి సెంటర్ ఉంటాయి సో రెండిట్లో ఏదో ఒక ఫోకి దగ్గర సన్ ఉంటుంది ఆ సన్ చుట్టూ ప్లానెట్స్ అనేవి ఎల్లిప్టికల్ ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఎవ్రీ ప్లానెట్ రివాల్వ్స్ ఉంది సన్ ఇన్ ఎల్లిప్టికల్ ఆర్బిట్ విత్ సన్ ఈజ్ ఎట్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫోకై ఓకే ఇది ఓన్లీ ఆర్బిట్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని లా ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ప్లానెట్ సన్ చుట్టూ ఎల్లిప్టికల్ ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎల్లిప్టికల్ ఆర్బిట్ అనేసరికి దీనికి మనకి మేజర్ యాక్సిస్ ఉంటుంది అలాగే మైనర్ యాక్సిస్ ఉంటుంది ఈ మేజర్ యాక్సిస్లో హాఫ్ ఆఫ్ ది వాల్యూని మనం ఏ స్మాల్ ఏతో ఇండికేట్ చేస్తాం సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ హాఫ్ ఆఫ్ ది మేజర్ యాక్సిస్ వాల్యూ దీన్ని మైనర్ యాక్సిస్ అందులో హాఫ్ ఆఫ్ ది వాల్యూని స్మాల్ బీతో ఇండికేట్ చేస్తాం ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి అనేవి ఏంటంటే ఇది దగ్గర బిందువు ఇది దూర బిందువు సో ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అంటే దీన్ని మనం పెరీ హీలియన్ అంటాం దీన్ని ఏపీ హీలియన్ అంటాం ఇక్కడ ఈ అనేది ఎసెంట్రిసిటీ ఉత్కేంద్రత ఈ కర్వ్ యొక్క ప్లానెట్ మూవ్ అవుతుంది కదా ఈ మూవ్ అవుతున్న ప్లానెట్ యొక్క కర్వ్ యొక్క వాల్యూని కనుక మనం అనలైజ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఉత్కేంద్రత అంటాం సో ఆ కర్వ్ యొక్క ఉత్కేంద్రత వాల్యూని బట్టి ఆ కర్వ్ యొక్క షేప్ అనేది చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఉత్కేంద్రత వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ వన్ వన్ కన్నా ఎక్కువైతే అది హైపర్బల్ అవుతుంది వన్కి ఈక్వల్ అయితే కనుక పారాబల్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఈ వాల్యూ లెస్ దెన్ వన్ ఒకటి కన్నా తక్కువ ఉంటే కనుక అది దీర్ఘవృతం అవుతుంది సో ఇది మ్యాథమెటికల్గా ఈ ఎసెంట్రిసిటీ వాల్యూ ఈ ప్లానెట్కి వన్ కన్నా తక్కువ అని చెప్పేసి ఐడెంటిఫై చేశారు కెప్లర్ సో అందుకనే ఈ ప్లానెట్స్ అనేవి సన్ చుట్టూ దీర్ఘవృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతున్నాయని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ కెప్లర్ సెకండ్ లా అకార్డింగ్ టు కెప్లర్ సెకండ్ లా ఆయన చెప్తుంది ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఏరియా అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ అది అలాగో డయాగ్రామ్ ప్రకారంగా చెప్దాం సో ఇక్కడ సన్ నుంచి ప్లానెట్కి సో హియర్ ప్లానెట్ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఇండికేట్ చేస్తారు ఏదో ఒక పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తే సన్ నుంచి ప్లానెట్కి ఏదైనా ఒక రేడియస్ ఫ్యాక్టర్ కనుక జస్ట్ ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటే ద రేడియస్ ఫ్యాక్టర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ సన్ టు ద ప్లానెట్ గివ్స్ ఈక్వల్ ఏరియాస్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైమ్ ఓకే అంటే సన్ నుంచి సూర్యుడి నుంచి గ్రహానికి గీసిన వ్యాసార్థశ దిశ సమాన కాల వ్యవధులలో సమాన వైశల్యాలను చిమ్ముతుంది అని దీని మీనింగ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ సమయంలో ప్లానెట్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఆ రేడియస్ ఫ్యాక్టర్ ఫామ్ చేసే ఏరియా ఏ టైంలో ఉన్నా సరే మనం తీసుకున్న టైం ఇంటర్వెల్ సేమ్ అయితే ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా సరే ఆ ఏరియాస్ అనేవి సేమ్ అవుతాయని మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ సన్ నుంచి ప్లానెట్కి డ్రా చేసిన వ్యాసార్థ సదస్ సమాన కాల వ్యవధులలో సమాన వైశల్యాలను ఇస్తుంది ఓకే సో అది నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఏరియా కాన్స్టెంట్ ఓకే ఇది ఏరియా గురించి డీటెయిల్స్ చెప్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని మనం లా ఆఫ్ ఏరియాస్ అని చెప్పేసి అంటాం నెక్స్ట్ కెప్లర్ థర్డ్లో అకార్డింగ్ టు కెప్లర్ థర్డ్లో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్ టైం పీరియడ్ మీన్స్ ఆవర్తన కాలం ప్లానెట్ సన్ చుట్టూ వన్ కంప్లీట్ రొటేషన్ ఫినిష్ చేయడానికి ఎంత టైం అయితే పడుతుందో దాన్ని మనం ఆవర్తన కాలం అని చెప్పేసి అంటాం టైం పీరియడ్ సో ఆ స్క్వేర్ ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యూబ్ ఆఫ్ ది సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ ఓకే సో దాన్ని మనం ఇలా మ్యాథమెటికల్ ఇలా కూడా రాయచ్చు టీ స్క్వేర్ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ క్యూబ్ సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ఇక టీ అనేది సన్ ప్లానెట్ సన్ చుట్టూ వన్ కంప్లీట్ రొ
ప్రూఫ్ కూడా ఉంది సో ఆ ప్రూఫ్ గురించి వస్తే ప్రూఫ్ గురించి వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ సేమ్ ఫార్ములాని మనం ఇలా కూడా రాయచ్చు టూ డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్కి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములా మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేది ఒక ప్లానెట్ బి అనేది ఒక ప్లానెట్ అయితే కనుక మనం ప్లానెట్ ఏకి ప్లానెట్ బికి రెండింటికి కూడా మనం సేమ్ టీ స్క్వేర్ ప్రొపోర్షనాలిటీ ఎక్యూబ్ అనే ఫార్ములాని మనం అప్లై చేయొచ్చు అటు రేషియో కనుక తీసుకుంటే మనకి ఇలా వస్తుంది అనమాట ఓకే ప్రాబ్లమ్స్లో ఏమైనా రెండు టైం పీరియడ్స్ ఆర్ ఇస్తారు అనదర్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు లేదా రేడియస్ ఇచ్చి ఒక ప్లానెట్ టైం పీరియడ్ ఇచ్చి అదర్ ప్లానెట్ టైం పీరియడ్ ఏంటి అనేది అడుగుతారు సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ఫుల్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ నా ప్రూఫ్కి వెళ్దాం ఈ ప్రూఫ్ ఇవ్వడం కోసం సో రఫ్గా యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్ డెరివేషన్లో అయితే ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ ఎగ్జాక్ట్గా కన్సిడర్ చేసుకొని డెరవ్ చేశారు సో ఇక్కడ మనకి సింపుల్గా డెరవ్ చేయడానికి మన సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రకారంగా ఈ సన్ చుట్టు రివాల్వ్ అయ్యే ప్లానెట్ని అప్రాక్సిమేట్గా సర్కిల్గా కన్సిడర్ చేసి యావరేజ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సన్ టు ద ప్లానెట్ అనేది ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూగా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాప్లర్ అనుకుందాం సో నెక్స్ట్ సన్ యొక్క మాస్ క్యాపిటల్ ఎం ఎర్త్ యొక్క మాస్ స్మాల్ ఎం అనుకుందాం ఈ ఎర్త్ జనరలీ ప్లానెట్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ కన్సిడర్ చేసుకుంది అది దాని యొక్క వెలాసిటీ బి అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ ప్లానెట్ కంటిన్యూస్గా సన్ చుట్టూ ఇలా రివాల్వ్ అవ్వాలి అంటే ఎవ్రీ టైం ప్రతిసారి కూడా ఈ ఎర్త్ని సన్ ఎంత అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్తో అయితే హోల్డ్ చేసి ఉంచుతుందో ఈ ఎర్త్ డ్యూ టు వెలాసిటీ కూడా అంతే అమౌంట్ ఆఫ్ అవుట్వర్డ్ ఫోర్స్ ఉండాలి సరే డ్రా చేసి చూపిస్తే చూడండి సో ఈ రెండు మాసు బాడీస్ సన్ నుంచి ఎర్త్కి ఎర్త్ నుంచి సన్కి మ్యూచువల్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంది సో ఇక్కడ సన్ అనేది గ్రేటర్ కాబట్టి సన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ని టువర్డ్స్ ద ఎర్త్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కంటిన్యూస్గా పుల్ చేస్తుంది కానీ ఎర్త్ రొటేషన్ ఉండడం వల్ల దాని యొక్క వెలాసిటీ వల్ల అవుట్ వర్డ్స్ ఎంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకే అపకేంద్ర బలం అనేది కంటిన్యూస్గా యాక్ట్ చేస్తుంది సో ఇలా అభికేంద్ర బలం అపకేంద్ర బలం సో ఇక్కడ అపకేంద్ర బలము గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ అవడం వల్ల కంటిన్యూస్గా ఆ ఎర్త్ అనేది సేమ్ అదే సర్క్యులర్ ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతుంది ఓకే సో ఆ పాయింట్స్ని కనుక మనం వన్ బై వన్ నోట్ చేస్తే ఈ క్వశ్చన్స్గా సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ సో ఈ అవుట్ వర్డ్ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ అనేది వెలాస్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అది ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్ మాస్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్ ఇన్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ బై ఆర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సన్ అండ్ ద ఎర్త్ ఓకే యాక్చువల్గా ఇక్కడ సర్క్యులర్ పాత్లో రేడియస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద టూ మాస్ బాడీస్ క్యాపిటల్ ఎమ్ఎన్ స్మాల్ ఎమ్ అని ఎలా రాయచ్చు క్యాపిటల్ జీ ఇన్ టు ఎంఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ప్రొపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది మాసెస్ అనివర్సలీ ప్రొపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సో ఇలా రాయచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద సన్ అండ్ ఎర్త్ ఎర్త్ యొక్క అవుట్వర్డ్ ఫోర్స్ అపకేంద్ర బలం రెండు ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ అయ్యి ఉంటాయి సో రెండు బ్యాలెన్స్ అయ్యి ఉంటే మనం ఈ విధంగా రాయచ్చు సెంట్రిఫిక్ ఫోర్స్ ఈక్వల్స్ టు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సో ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి రెండు ఈక్వేషన్స్ని మనం ఈక్వల్ చేయొచ్చు సో రెండింటిని ఈక్వల్ చేస్తే మనకి ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీ ఎంఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ బోత్ సైడ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ స్మాల్ ఎం గెట్ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ మిగిలేదు ఓన్లీ జిఎం బై ఆర్ సో జిఎం బై ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వి స్క్వేర్ సో వి స్క్వేర్ నేను రైట్ సైడ్ రాస్తాను సో అలా రాస్తే జిఎం బై ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వి స్క్వేర్ నవ్ ఫర్దర్ ఇక్కడ వి అనేది వెలాసిటీ సో వెలాసిటీ ప్లానెట్ కంటిన్యూస్గా రివాల్వ్ అవుతుంది వన్ కంప్లీట్ రివల్యూషన్ ఫినిష్ చేయడానికి అది ట్రావెల్ చేయాల్సిన డిస్టెన్స్ టూ పై ఆర్ ఇది సర్క్యులర్ పాత్ర కనుక అప్రాక్సిమేట్గా కన్సిడర్ చేస్తే టూ పై ఆర్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది టైం ఎంత పడుతుంది వన్ కంప్లీట్ రివల్యూషన్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం వన్ కంప్లీట్ రివల్యూషన్కి టైం క్యాపిటల్ టీ దట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్ సో డిస్టెన్స్ కవర్డ్ టూ పై ఆర్ టైం తెలిస్తే సో డిస్టెన్స్ బై టైం అనేది మనకి వెలాసిటీ సో స్పీడ్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్ వి ఈక్వల్స్ టు టూ పై ఆర్ బై వి ఓకే సో ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి వెలాసిటీ కాకుండా స్పీడ్ అని యూజ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ పాయింట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టైం అనేది వెలాసిటీ డిస్టెన్స్ టూ పై ఆర్ బై టైం టీ
ఇక్కడ న్యూమినేటర్లో ఉన్న జిఎం నీటి తీసుకొచ్చేస్తే డినామినేటర్కి వచ్చేస్తుంది సో ఫోర్ పై స్క్వేర్ బై జిఎం ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ ఆర్ క్యూబ్ ఓకే సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఫోర్ పై స్క్వేర్ బై జిఎం అనేది మొత్తం టోటల్ కాన్స్టెంట్ సో ఈ కాన్స్టెంట్ని కనుక మనం రిమూవ్ చేస్తే మనం ప్రొపోషనల్ అని చెప్పేసి రాయచ్చు దట్ మీన్స్ టీ స్క్వేర్ ప్రొపోషనల్ టు ఆర్ క్యూబ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ కెప్లర్ థర్డ్ లా స్క్వేర్ ఆఫ్ ది టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద సన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోషనల్ టు క్యూబ్ ఆఫ్ ది సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ యావరేజ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సన్ అండ్ ప్లానెట్ కన్సిడర్ చేసింది బట్ యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ దట్ ఈజ్ సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ టాపిక్ కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఆ టాపిక్ వీడియో చేసి నేను పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్